வணக்கம் தமிழ் கல்ச்சர் இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பருவநிலை காலங்கள் மாற்றத்தினால வயலில் உள்ள உயிரினங்கள் எப்படி வாழுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கோடை காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அதிகமாகவே இருக்குது இன்றைய தேதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர்நிலைகள் எல்லாமே ரொம்பவே காலியாகவே இருக்குது குளம் குட்டை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எதுலையுமே தண்ணி இல்லை அப்படி கோடை காலம்னு வரக்குள்ள மனிதர்களால் மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் வயலில் உள்ள நண்டு நத்த தவளை பாம்பு இது போன்ற உயிரினங்கள் வயலில் எப்படி வாழுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த பதிவில் பொதுவாக நெல் விவசாயம் பண்ணுறவங்க அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதம் அல்லது ரெண்டு மாதம் தான் தண்ணி விடுவாங்க மற்ற நேரத்தில் தண்ணி இல்லாமல் வெறும் காலியாக தான் இடத்தம் இருக்கும் அதேமாரி இட அதேமாரி டைமில் எப்படி அந்த உயிரினங்கள் வாழுது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி நம்ம தமிழர் வேளாண்மை புகழ் ஐயா ஞானப்பிரகாசம் ஐயா ஒரு தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க வாங்க அந்த பதிவை பார்க்கலாம் தமிழர் வேளாண்மையின் தனிச்சிறப்பு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்த மண் வந்து காயிற நல்ல மிக அதிகமாக காய வச்சாங்க நனைகிற நல்ல நம்ம மண்ணை நனைய வச்சாங்க அதாவது இயற்கையோடு ஒத்து போனாங்க காயிற நல்ல காய விடுறதுங்கிறது காயிற பூமியோடு ஒத்து போகிறது நனைகிற நல்ல நனையிறதுங்கிறது நனைகிற பூமியோடு ஒத்து போகிறது நனையிறதுன்னா சாதாரணமாக இயற்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சால் நனையும் அப்படியே அதிகமாக நனைஞ்ச பிறகு தண்ணியெல்லாம் மேட்டிலேருந்து பழத்தை நோக்கி ஓடிடும் அதிகமாக நனைய வைக்கணும்னு என்ன செய்யுங்க என்ன செய்யணுங்க அங்கே பேர் தண்ணி அங்கேயே நிறுத்தணும் சரியா அந்த மாதிரி செய்ய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் காயில் நல்லா என்ன செய்யணும் அதிகமாக காய வைக்கணும் என்ன செய்யணும் தோண்டி எடுத்து காய வைக்கணும் சரியா அந்த மாதிரி காய வைக்கிற மண்ணுக்கு உரமே தேவையில்ல மண்ணே உரமாயிடும்னு திருவள்ளம் சொல்கிறான் சரிதானே அதாவது தொடிப்புடி கக்ஸா உனக்கின் பிடித்தருவும் வேண்டாது சாலப்படும் அதாவது மண்ணே உரமாயிரும் ஒரு பிடி ப ஒரு பிடி மண் ஒரு பங்கு மண் நாலில் ஒரு பங்காக சுன்ற அளவுக்கு உழுதுட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தன்னைத்தானே உழுதுக்கிற ஒரு மண் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது வந்து களிமண் தான் மிக அதிகமாக நீரை நிறுத்திக்கிற மண்ணும் அதுதான் மிக அதிகமாக தன்னை காய வச்சுக்கிற மண்ணும் அதுதான் இந்த சரி அப்போ இந்த மண்ணில் கா கா இந்த நிறைய தண்ணி நிற்கும்போது இந்த நண்டு நத்தை இதெல்லாம் இருக்கும் தானே அப்போ அதெல்லாம் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கோடை துயில்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மிக ஆழத்தில் போய் தன்னை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை தான் இங்கே பார்க்குறீங்க ஒரு இந்த நம்ம வந்து மண்ணை வந்து பேர்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் அந்த அடியில் பாருங்கள் இப்போ கு நெருக்கத்தில் காட்டுறேன் கோடைத்தூள் கொண்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நண்டு பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒரு நண்டு கோடைத்தூள் கொண்டுகிட்டு இருக்கு அதை பாருங்கள் அந்த பள்ளத்தில் அந்த ஆழத்தில் அதை பாருங்கள் அதை பாருங்கள் ஒரு நண்டு வந்து உள்ள பத்திரமாக படுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதை அந்த வலையை அடித்து படுத்துட்டு இருக்கு அந்த வலையை நாங்கள் தோண்டிட்டோம் அது உள்ளே சிகப்பாக தெரியறது தான் அந்த நண்டு அந்த நண்டு இப்போ வெளியில் வரும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த நத்தை எல்லாம் கோடை தூள் கொண்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்த நத்தை உயிரோடு இருக்குது தன்னை மூடிக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கு ஆழத்தில் இந்த மாதிரி கட்டு பேக்கும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் இதாகிடும் அந்த நான் அந்த நண்டை வந்து வெளியில் கொண்டு வரேன் அதை பாருங்கள் அது இருக்குது பாருங்கள் இந்த நண்டு வந்து காலை மடக்கிட்டு ஆழத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் நண்டு அது வந்து திருப்பி தண்ணி வந்த பிறகு நிலத்துலேருந்து வெளியில் வரும் அந்த நண்டு அசையுது பாருங்கள் அந்த நண்டு அசையுது நீ ஈகுச்சி இந்த வருது பாருங்கள் இதை பாருங்க ஓடுது பாருங்க கோடை தீல் கொண்டுகிட்டு இருந்ததை நான் கிளப்பி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இதை பாருங்க ஆழத்தில் ஓடிட்டு ஓடி போய் மறைஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி தான் கோடையில் வந்து ஆழத்தில் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கோம் திருப்பி தண்ணீர் வந்த பிறகு அதெல்லாம் அப்படியே மேலே கிளம்பி எழுந்து வந்துடும் அது தானே தனக்கு தானே ஒரு அற்புதமாக ஒரு ஒரு தங்கி கிட்ட ஒரு தங்கு முடி அமைச்சு வச்சுருப்பாருங்க இந்த குச்சி தோட்டு காட்டுறேன் பாருங்க இது மாதிரி வலையை அடித்து அந்த ஆறு மாதத்துக்கு உணவே எடுத்துக்காமல் ஆழமான தூக்கத்தில் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இடம் தூங்குகிற மாதிரி மிக இதுக்கு கோடை தூயில்னே பேர் கோடை தூக்கம்னு பேர் அந்த மாதிரி மிக ஆழமான தூக்கத்தில் நத்தைகள் நண்டுகள் மண்புழுக்கள் எல்லாம் இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி பருவ காலங்களில் கூட காத்துக்கிட்டு தங்க மனிதர்களை வாழ வச்சு அந்த அற்புதமான உயிர்களையெல்லாம் நம்ம தண்ணியை மூ ஓட்டை போட்டு பூமியை உறிஞ்சி என்ன தண்ணியை உறிஞ்சி உறிஞ்சி காயில் நல்ல தண்ணியை முண்டு ஊற்றி எல்லாத்தையும் ஆவியாக்கி விட்டுட்டு பெய்கிற நல்ல நீரை நிறுத்த கற்றுக்காமல் நீரை உற்பத்தி செய்கிற வித்தையெல்லாம் அழி மறந்துட்டு நம்ம அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா இதிலேருந்து நம்ம மாறி நம்ம மீண்டும் இயற்கையை மீட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி இப்படி பருவநிலை குறித்து ஐயா ஞானப்பிரகாசம் கூறியது உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் மேலும் இது போன்ற வேளாண்மை நிறைந்த தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்